দুর্যোগের সাথে বসবাস অধ্যায়ের এই ভিডিওতে আমরা বন্যা এই দুর্যোগ সম্পর্কে আলোচনা করব এই দুর্যোগ বন্যা কেন সংগঠিত হয় এবং বন্যা সংগঠন হলে কি কি সমস্যা তৈরি হয় মানব জীবনে এবং পরিবেশে এবং একই সাথে বন্যা মোকাবেলায় সকলের করণীয় কি সেই সম্পর্কে আলোচনা করব এই ভিডিওতে বন্যা আমাদের দেশের জন্য খুবই সাধারণ একটি ঘটনা কিন্তু দেখা যায় যে প্রতি বছরই বিভিন্ন কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত বন্যা হয়ে হচ্ছে এবং ইদানিং এর পরিমাণ আরও বেশি হচ্ছে এই পর্যন্ত বাংলাদেশে উনিশশো চুয়াত্তর উনিশশো সাতাশি উনিশশো আটাশি উনিশশো নব্বই উনিশশো পঁচানব্বই দুই এবং দুই এই কয়েকটি সালে অনেক প্রচণ্ড প্রলয়ঙ্কারী বন্যা সংঘটিত হয় এবং উনিশশো চুয়াত্তর সালের বন্যায় এত খারাপ অবস্থা হয়ে গিয়েছিল যে এখানে প্রায় দুর্ভিক্ষ অবস্থা হয়ে গেছিল অর্থাৎ খাদ্য অভাবে তৈরি হয়েছিল বন্যা এখন মূলত কেন সংগঠিত হয় বন্যা কি শুধু অনাকাঙ্ক্ষিত না বন্যা পরি বাংলাদেশের মানুষের জন্য কিছু ইতিবাচক প্রভাবও ফেলে যেমন বন্যার সময় এই বন্যার পানিতে যে পলি আসে এই পলিগুলোর কারণে অনেক মাটি উর্বর হয় এবং এই উর্বর মাটিতে ফসল ভালো ফলে কিন্তু সেই বন্যা যদি পরিমাণের অতিরিক্ত হয় তখন জনজীবনের বিপর্যয় ঘটায় বন্যা মূলত ঘটে যখন নদীর পানি ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায় সেই কারণে মূলত বন্যা সংগঠিত হয় এছাড়া মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে অনেক সময় উজানের পানি সাগরে না গিয়ে বিভিন্ন স্থলে জমা বাঁধে জমা হয় তখন বন্যা সৃষ্টি হয় এছাড়াও বিভিন্ন কারণে যদি নদীর পানি সমুদ্রে পৌঁছাতে বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন বন্যার সৃষ্টি হয় এছাড়া বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড় যেমন আইলা সিডোর প্রভৃতি ঘূর্ণিঝড় সংগঠনের সময়ও বন্যা সংগঠিত হয়েছে এখন এই বন্যা মোকাবেলায় কাজেই যেটা প্রধান প্রথম করণীয় সেটা হচ্ছে নদীগুলোর পানি ধারণ ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করা এখন এই নদীর পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য নদী খননের মাধ্যমে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায় এছাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ এর মাধ্যমেও বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায় যেমন উনিশশো সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রায় আট হাজার কিলোমিটার বন্যার বাঁধ তৈরি হয়েছিল এছাড়া বিভিন্ন নদী শাসন প্রকৃতির বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে যেমন নদীর পারে পাথর সিমেন্টের ব্লক ফেলানো বালির বস্তা ফেলানো কাঠ এবং বাঁশের ডিবি ফেলানো এর মাধ্যমেও পান নদী শাসন অর্থাৎ নদীকে বাধা প্রদানের মাধ্যমে এর পানিরকে রোধ করার মাধ্যমে যে বন্যা প্রতিরোধের ব্যবস্থা সেটাকে বলা হয় নদী শাসন তাই নদী শাসন এবং নদীর পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমেই বন্যাকে কেবলমাত্র আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারব এছাড়া বন্যা সমস্যা মোকাবেলায় আরও কিছু পদক্ষেপ যেমন বন্যার পূর্বাভাস বা সতর্ক বাণী প্রচার করা এটাও হচ্ছে একটি উল্লেখযোগ্য কাজ যেটা বন্যা প্রতি প্রতিরোধে সহায়তা করবে বাংলাদেশের প্রায় আটান্নটি নদীর উৎপত্তি স্থল ভারত নেপাল এবং ভুটানে তাই তাদের সাথে আঞ্চলিক সহযোগিতা যদি গড়ে তোলা যায় তাহলে বর্ষা মৌসুমে বন্যার পানি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যেন কোনো দেশি ক্ষতি না হয় বন্যার মাধ্যমে এই ব্যাপারে দুই দেশের যদি পারস্পরিক সহযোগিতা থাকে তাহলে সহজেই বন্যা সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব এছাড়া যেগুলো নিচু অঞ্চল আছে এবং বন্যাপ্রবণ উপকূলীয় অঞ্চল আছে সেই উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে উঁচু স্থানে আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে এবং আগাম ওই আশ্রয় কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে সেখানকার এলাকা বাসীদের বন্যা সমস্যা মোকাবেলায় সচেতন এবং এবং দায়িত্বশীল করে তোলা যায় এই সমস্যা সমাধানে কাজেই বন্যার সময় যে বিভিন্ন পানি স্থল স্থল বিভাগ প্লাবিত হওয়ার মাধ্যমে যে জনজীবনে বিপর্যয় ঘটে সেই বিপর্যয় প্রতিরোধে সামগ্রিক একটি ব্যবস্থা করা গেলে বন্যা সমস্যার মোকাবেলা সহজেই করা যাবে এই ছিল আমাদের বন্যা প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংবলিত আলোচনা আগামী ভিডিওতে আমরা আরও একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ খরা এই সম্পর্কে আলোচনা করব।